vertical cross section in Tamil, 1 to 2 orders means 10 to 20 times difference. We will see the class in the class. We will see the class in the class. We will see the class in the class. Okay, we will see the class. So, the agreement is not exact. Means the prediction and the experimental probability cross section that is the agreement is not exact but the calculation is able to reproduce the trend the trend of the half life within one to two orders means 10 to 20 times so in the difference we have neglected several important details in the calculation we did not consider the initial and final nuclear wave functions for miss golden rule the second thing, we did not consider the angular momentum. In angular momentum conservation, we will consider it. But it is not possible to do it. Initial and final product will be angular momentum conservation. It is not possible to do it. That is possible to do it. That is the first assumption that we have to do the nucleus to be spherical. We have to do the radius calculated. That is the distance calculated. So, that calculation was with the assumption that the nucleus is a spherical one. Okay, but now we have to say heavy nucleus organism. It is not spherical, it is more flattened or some distorted. So now we have exact equation to be able But the equation is very, very sensitive to the R. The R distance in a lot of sensitive one. So now we have to say that the variation is different. Examples are coming out of the bottom line. So, we will consider the factors in the bottom line. Okay. So, we will see one or two things. Now, we will discuss the angular momentum and parity. We will see angular momentum and parity. We will see that our alpha decay is a strong interaction. Strong interaction is our alpha decay. So, alpha decay is the first thing. It is an electromagnetic repulsion. It means the boundary. So, anyway, in two cases, the angular momentum and parity should be conserved. The angular momentum is all type of process. We can conserve the parity. We can conserve the strong and electromagnetic. So, we can conserve the two things. We can conserve the two processes. We can conserve the two processes. Possible आओगे ये लोग। So इन दा आना दोनों के मेन चीज़ नो कम। So what is angular momentum conservation? What is parity conservation? And some examples for that। अरे ना हम डिस्कस किया है ना। पोग ना लो। Okay। So in transition from an initial nuclear state of angular momentum I I I I यू नो बारे ना initial angular momentum वाला एक nucleus अतः रा अल्फा डी के नर्ती अल्फा डी के डर डॉटर न्यूक्लियर ना होले ना हमको फाइनल डॉटर न्यूक्लियस नो बोले हम सो आदि इंडे डी फाइनल स्टेट इस आईएफ सो इनिशियल स्टेट आईएफ आई आई यूम फाइनल स्टेट आईएफ हो माना गिल डी एंगुलर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल कैन बी बिटवीन आई आई प okay i i plus i f modele i i minus i f vary what is i i circumference like a parent nucleus in the angular momentum what is i f daughter nucleus in the angular momentum okay so first of all the other people are going to be a mature fact on a number of helium for in the very nucleus it is a very very stable one very very stable one i'm going to have to partner with nothing in the law uh, an excited state on the max state in the land of camera partner no less a very very stable one on an alpha nucleus uh, alpha or the nuke alpha particle means helium nucleus on the body in the I think the spin zero a man like can I don't stay to my three or look so I don't stay to my true loan alone and then I think the spin a pretty and a video spin them carry on or and the neutron and the proton on the random opposite data lines in the ground state learner so I want to know always to oppose that on the nest so the spin is always zero the spin of the alpha particle is always zero but I'm carrying angular momentum conservation I didn't say it's a cellar course the moment I'm out of carry to you and you know the alpha carry to you and you know so that angular moment will be purely orbital in character uh, 
power ഉണ്ട് ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം വിൽ ബി പ്യുവർലി ഓർബിറ്റൽ ഇൻ ക്യാരക്ടർ പ്യുവർലി ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഹലോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും തന്നെ ഒരു അല്പം നമ്മുടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടി വരും ദാറ്റ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഷുഡ് ബി ക്യാരീഡ് ആസ് ദി പ്യുവർ ഓർബിറ്റൽ ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു ആംഗുൽ മീൻസ് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആയിട്ടായിരിക്കും അത് മാറും സ്പിന്നെപ്പോഴും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ സോ അതാണ് ഒരു കാര്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ആവാൻ കഴിയുള്ളൂ ആൽഫയുടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഷുഡ് ബി ഐ ഐ പ്ലസ് ഐ എഫ് ടു ഐ ഐ മൈനസ് ഐ എഫ് വരെ ആവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സോ മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഷുഡ് ബി കൺസേർവ്ഡ് അത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ വരും കേട്ടോ പവർ പോയതായിരുന്നു ഞാൻ ഫോണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് പവർ വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വന്നോളും ഓക്കെ അത് നിർത്തുന്നില്ല സെക്കൻഡ് അബൌട്ട് ദി പാരിറ്റി പാരിറ്റിയും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൺസെർവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ പാരിറ്റി കൺസെർവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഇനീഷ്യലി ഒരാളെ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ന്യൂക്ലിയസേ ഉള്ളൂ ഒരു പാരൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയസേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഫൈനലി ആരൊക്കെയുണ്ട് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് അതേപോലെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും ഉണ്ട് സോ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാരിറ്റി എങ്ങനെ വരിക ഫസ്റ്റിൻ്റെ പാരിറ്റി ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് പാരിറ്റി പൈ വൺ പ്ലസ് പൈ ടു എന്നാണ് ടോട്ടൽ പാരിറ്റി വരിക അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് ഈ വൺ പാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പാരിറ്റി ഈ വൺ പാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ കേസും എന്താവണം ഈ വൺ ഈ വൺ പാരിറ്റി ആവണം മീൻസ് ടോട്ടൽ പാരിറ്റി ആഫ്റ്റർ ദി ആൽഫ ഡി കെയും എന്താവണം സോ ബിഫോർ ആൽഫ ഡി കെ ഈ വൺ ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദി ആൽഫ ഡി കെയും എന്താവണം നമ്മുടെ ഈവൺ ആവണം ഈ ഓടാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഡി കെയും ഓടാവണം സോ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മീൻസ് മീൻസ് ഇഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പാരിറ്റീസ് ആർ സെയിം ശ്രദ്ധിക്കണേ മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും പാരൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും ഫൈനൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും മീൻസ് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും പാരിറ്റി സെയിം ആണെങ്കിൽ മീൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഓടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൺ ആണ് അതും ആയിക്കോട്ടെ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പാരിറ്റി എന്താവണം എന്ന് പറയൂ ഇനീഷ്യൽ പാരൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും പാരിറ്റി സെയിം ആണെങ്കിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പാരിറ്റി എന്താവണം ഒന്ന് പറയൂ കമൻ്റ് ഈ വൺ ആവണം യെസ് മറ്റെന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ വൺ ആവണം അല്ലേ സോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വൺ ആവണം നമുക്ക് സെയിം കിട്ടണം മീൻസ് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതോ ഒന്നാണ് സോ സപ്പോസ് എക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ ഈവൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈനലും ഈവൺ ആണെങ്കിൽ ഈവൺ ഇൻറ്റു ഈവൺ ആകുമ്പോഴേ ഈവൺ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഓടാണ് ഫൈനലും ഓടാണ് സോ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലുള്ള ബിഫോർ ആൽഫ ഡി കെ ഉള്ള ഓട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിനെ ഈവൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ ഓട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് ഷുഡ് ബി അല്ലേ ഇഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലി ആർ മീൻസ് നമ്മുടെ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലി പാരൻ ന്യൂക്ലിയ പറയാം കേട്ടോ ഇഫ് ദി പാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലി ആൻഡ് പാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലി ആൻഡ് ദി പാരൻ ന്യൂക്ലി ആർ സെയിം ദെൻ ദി ആൽഫ ഡി കെയുടെ പാരിറ്റി ഷുഡ് ബി ഈ വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ വൺ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആൽഫ ഡി കെയുടെ എല്ല് എല്ലിന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആൽഫ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാണ് മീൻസ്
സോ എല്ലാ ആൽഫ ഈവൺ ആണെങ്കിൽ ആവണമെങ്കിൽ മാ ആവണം അല്ല ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പാരിറ്റി സെയിം ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ആൽഫ മസ്റ്റ് ബി ഈവൺ ഇനി പാരി ഇഫ് പാരിറ്റീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഫ് പാരിറ്റീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാരൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പാരിറ്റി ഓഡാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആൻഡ് ദി ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പാരിറ്റി ഈവൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആൽഫയുടെ ആൽഫയുടെ പാരിറ്റി എന്താവണം നമുക്ക് ഈവൺ ഇൻറ്റു ഓട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലേ സോ എന്താവണം ഓടാവണം ഓടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആൽഫ എന്തായിരിക്കണം എല്ലാ ആൽഫ ഷുഡ് ബി ഓട്ട് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് പാരിറ്റി കൺസർവേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സ്ക്രീനിങ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇന്നും കൂടെ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ട യു പി എസ് ഇതാ വഴിയിലാണ് ഇന്ന് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യും സോ യു പി എസും കൂടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിച്ച് ഓവറിൻ്റെ കുഴപ്പം കൂടെ പോകും അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ക്ലാസ് മുടങ്ങത്തില്ല ഓക്കെ സോ നോ ഓക്കെ സോ നോ ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വിസിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം സോ ഇവിടെ അതേപോലെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ അത് ചിലപ്പോൾ എന്താവാം ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും പോവാം പക്ഷെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ എന്താവാം അത് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആവാം മീൻസ് പല പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നടത്തും അവിടെ ചിലപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ന്യൂക്ലിയ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ ആൽഫ ഡി കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ആൽഫ ആയിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ സോ ദിസ് വൺ ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യൂറിയം എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ക്യൂറിയം ടു ഫോർട്ടി ടു അത് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഉള്ള എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഹാഫ് ലൈഫ് വരുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് സോ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്തായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ പ്ലൂട്ടോണിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്ലൂട്ടോണിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിട്ട് സോ ആൽഫ ഡി കെ ഓഫ് ക്യൂറിയം ടു ഫോർട്ടി ടു ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലൂട്ടോണിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ആൽഫ ബ്രാൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദി റൈറ്റ് ആൻഡ് മീൻസ് ഇവിടെ റൈറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ കണ്ടില്ല അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ അങ്ങനെ മോഡൽ യെസ് കേൾക്കുന്നില്ല വെരി സോറി യെസ് 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 ഞാൻ മൈക്ക് ഓണാക്കാം മറന്നു പോയത് എന്നാൽ വെരി സോറി ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫ ഡി കെയുടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റവും അതേപോലെ തന്നെ പാരിറ്റിയും കൺസർവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് പറഞ്ഞു അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതോ നമ്മൾ മറ്റൊരു കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ഡി കെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നടക്കുന്നത് സോ ഈ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ തന്നെ പല പല സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് പല പല സ്റ്റേറ്റുകളാവാം മീൻസ് അത് പിന്നെ ഡി കെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസർവേഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പല ചിലപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കാണും ചിലപ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് കാണും അങ്ങനെ പല പല എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ നമ്മളതിന് ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും മീൻസ് അവിടെ പല പല പീക്ക് വരും ഓരോന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഓരോരോ പീക്കുകളായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത് ഒരേ ഒരു വലിയ പിന്നെ റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ പീക്കായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഓരോന്നിന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്ത്
ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഡി കെ ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ ഡി കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആൽഫ ഡി കെ നടന്നത് പ്ലൂട്ടോണിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് പാരൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയ കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഏതാ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറ്റോമിക് നമ്പർ ടുവും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് കിട്ടുമല്ലോ അതേപോലെ അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ നാലും കുറച്ചാൽ മതി സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലൂട്ടോണിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ സോ നോക്കൂ വ്യത്യസ്ത ലെവലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് പ്ലൂട്ടോണിയത്തിന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കെ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ടു പ്ലസ് ബാക്കി ടു പ്ലസിലേക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്കി സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് അല്ലേ അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർ പ്ലസിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ദൈവം ഈ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് പല വ്യത്യസ്ത ലെവലിലൊക്കെ പെർസെൻറ്റേജുകൾ കേട്ടോ ത്രീ ലോ വളരെ ലോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഏറ്റവും മുകളിൽ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാരണം ചില ലെവലുകൾ കാണാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കണ്ടോളോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒരു ആരോ കണിച്ച് ഓരോ ലെവലുക്കുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഒരാളെ കാണുന്നില്ല ഇത് ടു പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ ടു പ്ലസ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ടു സോറി ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇതാണ് ടു മൈനസ് വരുന്നത് ഈ ടു മൈനസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് കാണിക്കുന്നില്ല മീൻസ് ടു മൈനസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഡി കെ പോലും നടക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം അതേപോലെ മറ്റൊരു സ്റ്റേജ് നോക്കുന്ന ഏതാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ് തീരെ ഡി കെ നടക്കാത്ത ലെവലുകൾ ഏതാണ് ടു മൈനസ് അല്ലാതെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പറയൂ പെർസെൻറ്റേജ് തീരെ എഴുതാത്ത മറ്റു ലെവലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് അല്ലെ സോ ടു മൈനസ് അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ ലെവലിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവർ ഡി കെ നടക്കുന്നില്ല ഇനി ഓരോ ലെവലിലേക്ക് നടക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജിൽ തന്നെ മാറ്റമുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ചില ലെവലുകൾക്ക് തീരെ നടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റവും പാരിറ്റി കൺസർവേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്പിൻ എന്തായിരുന്നു സീറോ പ്ലസ് എന്നാണ് ഡി കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ സീറോ പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ക്യൂറിയത്തിൻ്റെ സീറോ പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ഡി കെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കണം സീറോ പ്ലസ് ക്യൂറിയത്തിൻ്റെ സോറി പ്ലൂട്ടോണിയത്തിൻ്റെ അല്ലേ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല പ്ലൂട്ടോണിയത്തിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം അല്ലേ ഐ ഐ പ്ലസ് ഐ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് ദാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂഡ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുള്ളൂ എന്താണോ ആ മൊമെൻറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് എന്താണോ അതന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആൽഫയുടെ മൊമെൻറ്റ് ആണ് ആൽഫയുടെ മൊമെൻറ്റും ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് എന്താണോ ആ മൊമെൻറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഫൈനൽ ടു പ്ലസ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആൽഫയുടെ മൊമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ടു തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അതേപോലെ ഫൈനൽ ഫോർ പ്ലസ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആൽഫയുടെ മൊമെൻറ്റും എന്തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക ഫോർ തന്നെ ആയിരിക്കും ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റും ഫോർ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക ഫോർ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക സിക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സിക്സ് യൂണിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വരും പക്ഷേ എല്ലാം പോസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടുവും ഫോറും ടു മീൻസ് അവിടെ പാരിറ്റിയും കൂടെ നോക്കണമല്ലോ സീറോ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പാരിറ്റിയും കൂടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സീറോ പ്ലസ്സിലേക്ക് പോകാം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ അല്ല അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഐ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് കൺസർവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യലിന്റെ സീറോ ആണ് ഓൾറെഡി ആംഗുലാർ മൊമെന്റും സീറോ ആണ് സീറോ ആണ് ഫൈനലിൻ്റെത് നമ്മൾ പല പല ലെവലിലേക്കാണല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഏതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായിരിക്കും ടു
മീൻസ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ എനർജികൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ആൽഫയുടെ ആൽഫയായിട്ട് മാറുക ആൽഫയുടെ എനർജി ആയിട്ട് മാറുക സോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് ലെവലുകൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ക്യു വാല്യൂ ഫോർ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു വൺ സിക്സ് ആണ് എം ഇ വി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ഡി കെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അല്ലേ കാരണം അത്രയും ലെവൽ കുറഞ്ഞില്ലേ അത്രയും ഡിഫറൻസ് കുറയല്ലേ ചെയ്യുക സോ ഫൈനൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ഡി കെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അത്രയും ക്യൂ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഓക്കെ സോ ക്യൂ വാല്യൂ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാറും പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഡി കെ മാറും അല്ലേ ക്യൂ വാല്യൂവിന് വളരെ അധികം പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതല്ലേ ക്യൂ വാല്യൂ ചെറിയ ചേഞ്ച് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓർഡേഴ്സ് അല്ലേ ക്യൂ വാല്യൂ ഡബിൾ ആയപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓർഡറിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നു ഹാഫ് ലൈഫ് ഹാഫ് ലൈഫിൽ അല്ലേ സോ പ്രൊബിലിറ്റി അത്രയും അധികം അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്യൂ വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ക്യൂ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ക്യൂ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ പ്രൊബിലിറ്റി നോർമലി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അല്ലേ ക്യൂ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ ക്യൂ വാല്യൂവും ഹാഫ് ലൈഫും അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാഫ് ലൈഫ് ക്യൂ വാല്യൂ കുറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ലൈഫ് കൂടും ഹാഫ് ലൈഫ് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രൊബബിലിറ്റി കുറയും സോ ക്യൂ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷനും കുറയും എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ആ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റം മാറ്റം വരാനുള്ള ഒരു കാരണം അതാണ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് മുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ക്യൂ വാല്യൂ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി മുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ക്യൂ വാല്യൂ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ ലെവലിലേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യൂ വാല്യൂവിൽ കുറവ് വരുന്നു അതാണ് ഒരു റീസൺ ഓക്കെ സോ അത് മാത്രമല്ല ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫെർമീസ് ഗോൾഡൻ റോളിനെ കുറിച്ചൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ സോ ഇത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എല്ലാ ആൽഫ നമ്മൾ നേരത്തെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം പറഞ്ഞു സോ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റം കൺസർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ കേസിൽ കുറച്ച് സിമ്പിളാണ് ഇനീഷ്യൽ സീറോ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഫൈനൽ പിന്നെ എന്താണോ വരുന്നത് അത് തന്നെ വരണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സോ എന്തായാലും കൺസർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവണം അങ്ങനെ എല്ലാ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൽഫ ഡി കേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു ഫാക്ടർ വരുന്നത് ഈ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം സോ ഈ ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഫിഗർ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബാരിയർ പ്രൊബബിലിറ്റി പ്രൊബബിലിറ്റിക്കുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ടേം വരുന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഈ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ടേം വരുന്നതോടു കൂടി അതിന് സ്പെറിക്കൽ ടേംസിൽ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ കൂടെ വി ഓഫ് ആർ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നില്ലേ ഇവിടെ വി ഓഫ് ആർ എന്ന് എഴുതിയിരുന്നില്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ പോയി ഇക്വേഷനൊക്കെ താഴെയായിരുന്നു അല്ലേ യെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ വി ഓഫ് ആർ എഴുതിയിരുന്നില്ല സെൻട്രൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മറ്റേ കേസിൽ ആക്ച്വലി എഴുതി ഞാൻ പറയാമെന്നുള്ളൂ ഇവിടെ വി ഓഫ് ആർ എഴുതിയിരുന്നല്ലോ ഈ വി ഓഫ് ആറിനോട് കൂടെ സെൻട്രൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ സ്പെറിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് എല്ലിൻ്റെ എൽ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ഗ്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമും കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വരും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ടേമിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ എനർജി ഈ വി ഓഫ് ആറിനോട് കൂടെ ആ ടേമും കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എനർജി ലെവൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ 
ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റും കൂടുന്നതോടു കൂടി മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റും കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ സോ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റും കൂടുന്നതോടു കൂടി ഇങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ ടേം വരും എൽ ഇൻഡി എൽ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ക്രോസ് ബ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരും സോ ഈ ടേം വരുന്നതോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ആ ലെവല് അവിടെ റേസ് ചെയ്യുന്നു ആ പീക്ക് അവിടെ റേസ് ചെയ്യുന്നു അതോടുകൂടി നമ്മുടെ തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ബാരിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു അത് കൂടുതൽ വൈഡായിട്ട് മാറുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞ ഒന്നെന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിൽ ക്യൂ വാല്യൂസ് ഓർ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ക്യൂ വാല്യൂയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കുറയുന്നു ക്യൂ വാല്യൂ കുറയുന്നു അവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി കുറയുന്നു മറ്റൊന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ടേം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാരിയർ മോർ വൈഡറായിട്ട് മാറുന്നു സോ അത്രയും പ്രോബിലിറ്റി വീണ്ടു ഈ ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു കെ ടു എൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ സോ ലെങ്ത് കൂടുന്നതോറും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും കൂടെ അവിടെ വരുന്നു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും അപ്പോൾ അത് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എല്ലിനനുസരിച്ചും അതേപോലെ എനർജിക്ക് അനുസരിച്ചും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും എന്ത് നടക്കുന്നില്ല ഡി കെ നടക്കുന്നില്ല ചില ഓട് സ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു ടു മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് കേട്ടോ ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് അതേപോലെ ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടേക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല തീരെ തന്നെ ഡി കെ നടക്കുന്നില്ല തീരെ ഡി കെ നടക്കുന്ന മുകളിൽ കണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ ടു മൈനസിലേക്കും ത്രീ പ്ലസ്സിലേക്കും ഫോർ മൈനസിലേക്കും തീരെ ഡി കെ നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടത് ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടല്ലേ ടു മൈനസിലേക്ക് ഒന്നുമില്ല ത്രീ പ്ലസ്സിലേക്ക് ഒന്നുമില്ല ഫോർ മൈനസിലേക്ക് ഒന്നുമില്ല സോ ഈ ലെവലുകളിലേക്ക് ഒരു ഡി കെ പ്രൊബിലിറ്റി പോലും ഇല്ല മീൻസ് അത് ഫോർബിഡൻ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് എന്ന് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഫോർബിഡൻ ആയിട്ട് മാറിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊക്കെ അല്ല അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയത് അത് പാരിറ്റിയും കൂടെ കൺസെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യൽ അവിടെ പാരിറ്റി എന്നാണ് സീറോ പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ ഇനീഷ്യൽ ഇവിടുത്തെ പാരിറ്റി സീറോ പ്ലസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഫൈനൽ പാരിറ്റി ഫൈനൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പാരിറ്റി അതായത് ഈ പാരിറ്റികളാണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സ്റ്റേറ്റുകൾ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഫൈനൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പാരിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പാരിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണ് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്തായിരിക്കണം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം അല്ലെ എൽ ഷുഡ് ബി ഇ വൺ എൽ ആൽഫ ഷുഡ് ബി ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇ വൺ കേസ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ എന്നർത്ഥം സോ അതാണ് ടു പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഓക്കെ പിന്നെ എവിടെ ഒക്കെ കണ്ടില്ല എല്ലാം പ്ലസ് ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ത്രീ ഓൾറെഡി പാരൻ്റ് ന്യൂക്ലി സീറോ പ്ലസ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആണ് സോ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഓൾഡ് എൽ ആൽഫ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അതായത് വൺ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ഇങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ബട്ട് ഇവിടെ വൺ കാണാം വൺ മൈനസ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണല്ലോ പക്ഷേ എന്തില്ല നമ്മൾ എന്തില്ല എന്ന് ടു മൈനസ് എന്തില്ല പോസിബിൾ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് റീസൺ മനസ്സിലായല്ലോ ടു മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പാരിറ്റി കൺസർവേഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫോർ ഫോർ മൈനസും പാരിറ്റി കൺസർവേഷൻ ഉപയോഗ ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ പ്ലസ്സും പാരിറ്റി കൺസർവേഷൻ ഉപയോഗ ചെയ്യുന്നില്ല വൺ പ്ലസും ഉപയോഗ ചെയ്യുന്നില്ല വൺ പ്ലസ് പിന്നെ ഇവിടെ അല്ല ഈ ലെവലിന് ലെവലേ ഇവിടെ അല്ല വൺ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ തന്നെ അല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റുകളൊന്നും തന്നെ തീരെ ഫോർബിഡൻ ആയിട്ട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിൾ ആവാതിരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ലാംഗ്ലർ റോമിൻ്റെ പാരിറ്റി കൺസർവേഷനെ കുറിച്ച് ഇത്രയാണ് പറയാറുള്ളത് വളരെ ജനറലായിട്ട് ബ്രോഡായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നീ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഇപ്പം തന്നെ ചോദിക്കും നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ടി ആർ ഡി കെയിലേക്ക് കിടക്കണം സാർ വൺ പ്ലസും പോസിബിൾ അല്ലല
കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു സാർ എന്ന് പറഞ്ഞേ ആ പ്ലസും ഈ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സും വരുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെ പാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്ലസിന്റെ മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുക അല്ല അതായത് നമ്മുടെ പാരന്റ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പാരിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ സോ ഫൈനൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പാരിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എൽ ആൽഫ ഷുഡ് ബി വാട്ട് എൽ ആൽഫ ഷുഡ് ബി ഇ വൺ എൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് ആണല്ലേ ഈ എൽ ആൽഫ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതെപ്പോഴാണ് കിട്ടുക ഇത് സിമ്പിൾ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നു കേട്ടോ എൽ ആൽഫ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ശരിക്കും ഐ ഐ പ്ലസ് ഐ ഐ എഫ് മൈനസ് ഐ ഐ മൈനസ് ഐ എഫ് വരെ ആവാം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് സീറോ പ്ലസ് ഇതായതുകൊണ്ട് സീറോ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് അത് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ ആൽഫ വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ ആൽഫയുടെ പോസിബിലിറ്റി ടു മാത്രമേ ടു തന്നെയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാ ആൽഫ ടു ആണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ സോ ആ എല്ലാ ആൽഫ എല്ലാ ആ എല്ലാ ആൽഫ ഏതാവുന്ന രീതിയിലാവണം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ആൽഫ ഏത് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ എല്ലാ ആൽഫ ഷുഡ് ബി ഇ വൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഇൻട്രാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അതേപോലെ ഫോർ പുൾ ഫോർ പ്ലസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഫോർ പോസിറ്റീവ് ആണ് സോറി പോസിറ്റീവിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഈവൺ ആവണം അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് പോസിബിൾ ആണ് സിക്സ് പ്ലസ് പോസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു കേസും കൂടെ പറയും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവുന്നു ചെയ്യാൻ ഒരു കേസും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യെസ് ദിസ് വൺ നോക്കാം ഇത് സെവൻ ബൈ ടു ആണ് കേട്ടോ സെവൻ ബൈ ടു പ്ലസ് ഇ എസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇപ്പം എന്താണ് എനിക്ക് ഇ എസ് എന്ന് ഓർമ്മ അല്ല സോ ഇ എസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ബി കെ ടു ഫോർട്ടി നയനിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡി കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേഴ്സൻറ്റേജുകളൊക്കെ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ലെവലിലേക്കുള്ള കാണാമല്ലോ ബി കെ ടു ഫോർട്ടി നയനിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റും വേറെ വേറെ നോക്കണം സെവൻ ബൈ ടു പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ന് സെവൻ ബൈ ടു ആണ് ഇനീഷ്യൽ അത് ഉറപ്പാണ് സെവൻ ബൈ ടു പ്ലസ് ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കൂ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ന് ബി കെ ടു ഫോർട്ടി നയൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആവണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ ഏത് ലെവലിലേക്കാണ് മാക്സിമം വരുന്നത് സെവൻ ബൈ ടു പ്ലസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ആവും കേട്ടോ സെവൻ ബൈ ടു പ്ലസ് സോ സെവൻ ബൈ ടു പ്ലസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ ആൽഫയുടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം പോസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് കമൻ്റ് ചെയ്യൂ കമൻ്റ് ചെയ്യൂ വേഗം കമൻ്റ് ചെയ്യൂ സീറോ ടു സെവൻ ആണോ സാർ സീറോ ടു സെവൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യൂ അതന്നെയാണോ എത്ര പേരെ മൂന്ന് പേരെ ആകെയുള്ളു വേറെ ആരും ഇല്ലേ ഡമ്മികളാണോ സീറോ ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരത്ത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വരിക അങ്ങനെ സീറോ ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം സീറോ യൂണിറ്റ് ആവാം വൺ യൂണിറ്റ് ആവാം ടു യൂണിറ്റ് ആവാം അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഏത് വരെ ആവാം സെവൻ വരെ ആവാം എന്നർത്ഥം ക്ലിയർ ആണ് അതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് ആർക്കെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞത് ആൽഫയുടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെ ആവാം ആൽഫയുടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓക്കെ ഇനി അപ്പം ഇതിൽ ഏതും ആവാം ഇനി ഏതും ആവാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ആവാൻ പറ്റില്ല എന്ത് പാരിറ്റി കൺസർവേഷനും കൂടെ നോക്കണം അല്ലേ പാരിറ്റി കൺസർവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യലി എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് ഫൈനലും പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ പാരിറ്റി ഓഫ് ആൽഫ ഷുഡ് ബി വാട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്താണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റട്ടെ തെറ്റിയാലത് മനസ്സിലാവൂ
ഇ വൺ പാരിറ്റി ഓഫ് ആൽഫ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇ വൺ നമ്പർ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം വരുന്നത് എന്നർത്ഥം അല്ലെ ഇ വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആയിരിക്കണം മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു സെവൻ വരെ ആൽഫയുടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം പോസിബിൾ ആണെങ്കിലും അതിൽ ഏതൊക്കെ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് കാണുന്നില്ലേ സീറോ ഒരു ലെവൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കിൽ അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടു ദെൻ ഫോർ ദെൻ സിക്സ് ഈ നാല് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ ലെവലിലേക്ക് മാത്രം വരുമ്പോൾ തന്നെ നാല് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഓരോ നാല് ലെവലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീക്കുകളായിരിക്കും തരിക സെവൻ ബൈ ടു പ്ലസിലേക്ക് ഡി കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആൽഫ നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് ആൽഫയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ആൽഫ സീറോ മൊമെൻ്റ് ഉള്ള ആൽഫ കിട്ടും ടു ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് ഉള്ള ആൽഫ കിട്ടും ഫോർ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് ഉള്ള ആൽഫ കിട്ടും സിക്സ് ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് ഉള്ള ആൽഫ കിട്ടും പക്ഷേ ഓരോന്നിൻ്റെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ആൽഫ ആ എല്ല് കൂടി പോകും തോറും പേഴ്സൻറ്റേജ് കുറയും എന്ന് നേരത്തെ അതിൻ്റെ റീസൺ പറഞ്ഞല്ലോ പേഴ്സൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ക്ലിയറല്ലേ പറഞ്ഞതിന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം അത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും പറയണം സോ സെവൻ ബൈ ടു പ്ലസ് നേഗ നയൻ ബൈ ടുവിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പോസിബിലിറ്റീസ് വരുന്നത് സെവൻ ബൈ ടു നയൻ ബൈ ടുവിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സെവൻ ബൈ ടു പ്ലസ് നയൻ ബൈ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആണല്ലേ അതേപോലെ സെവൻ ബൈ ടു മൈനസ് നയൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റ് മുതൽ വണ്ണ് വരെ അല്ലെ മീൻസ് വൺ സീറോ അല്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതും ആവാം പക്ഷെ പാരിറ്റി കൺസർവേഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ ആവണം ഈ വൺ തന്നെ ആവണം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ ഈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ വരിക ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അല്ലേ സോ കണ്ടില്ലേ ടൂന് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോറിന് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സിന് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന തുറന്ന് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി ഒക്കെ നിങ്ങൾ അതേ ലെവലിൽ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് ആൻഡ് പാരിറ്റി കൺസർവേഷനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് ഇനി ഒരു ഫിഗറും കൂടെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം അത് ഇത്രയാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എമിറ്റഡ് ഫ്രം ഡി ഫോംഡ് ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്കറിയാം ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ ഡിഫോംഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവുക സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ നടത്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യസ്ത ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ആംഗിൾ ചുറ്റും പല സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നമ്മളതിൻ്റെ ആംഗുലാർ പിന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആംഗുലാർ രീതിയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക നോക്കൂ നമ്മൾ ഡിഫോംഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഡിഫോംഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരുന്ന നോക്കൂ ഇവിടെയാണ് മാക്സിമം ഈ പോൾ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോളാർ ഡയറക്ഷനിൽ പോൾ പോളിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡി കെ വരുന്നത് അതേപോലെ താഴേക്കും ഈ ഇക്വേറ്റർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ള റീസൺ പറയാവോ അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഇവിടെ ആൽഫ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിന്നെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുക അല്ലേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ റീസൺ പറയും നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഓക്കെ വി അസ്യൂം എ സ്റ്റേബിൾ പ്രോലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് വിൽ മോർ ആൽഫ സെമിറ്റഡ് ഫ്രം ദി പോൾസ് ഓർ ഫ്രം ദി ഇക്വേറ്റർ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അറ്റ് ലാർജർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി പോൾസ് അറ്റ് ലാർജർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി പോൾസ് പോൾസിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ സോ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഫീൽസ് എ വീക്കർ കൂളോം പൊട്ടൻഷ്യൽ വീക്കർ കൂളോം പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂളോം പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിപ്പൾ സി വൈൽ ഒരു ടേം ആണ് അല്ലേ സോ അത് വീക്കർ ആണ് എന്നർത്ഥം ആൻഡ് മസ്റ്റ് ദർ ഫോർ പീനട്രേറ്റ് എ തിന്നർ ആൻഡ്
റിപ്പോൾസീവ് ഫാക്ടർ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുമ്പോൾ വി ഓഫ് ആർ കൂടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുകയല്ലേ ചെയ്യുക ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും സോ വിടുത്ത് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും കൂടുതൽ അത് പിന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ടണൽ നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രോബബിലിറ്റി കുറയും സോ അതൊരു ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രം അതും കൂടെ പറഞ്ഞത് മാത്രം ഇത് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് ആൽഫ ഡി കെയുടെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതൊരു ടു പാർട്ടിക്കിൾ പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അത് ഡി കെ ചെയ്ത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി സ്പെക്ട്ര എടുത്ത് നോക്കാനും ഷാർപ്പ് പീക്കുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള പീക്കുകൾ കാണാൻ കഴിയും വ്യത്യസ്ത പീക്കുകൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരുന്നതും നമുക്ക് ഷാർപ്പ് പീക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അർത്ഥം സോ എനർജി സ്പെക്ട്ര എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷാർപ്പ് പീക്കുകൾ കാണാം ടു ബോഡി പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് മുമ്പ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ബീറ്റ ഡി കെയുടെ കേസ് ഇങ്ങനെയല്ല ബീറ്റ ഡി കെയിൽ എന്താ വരിക ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് എനർജി സ്പെക്ട്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആൽഫ ഡി കെയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് എനർജി സ്പെക്ട്രം ഈസ് ഷാർ പ്രൊവൈഡ്സ് ഷാർപ്പ് പീക്സ് ഓക്കെ എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെ ശരിക്കും ഒരു ഈ പോയി ഡോട്ടഡ് പോയിന്റ്സ് കാണുന്നത് ഈ കേസിൽ ഗാമ ഡി കെ ആണ് സോ ഗാമ ഡി കെ നോക്കൂ അതും ശരിക്കും എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഈ പീക്കുകളാണ് ആൽഫ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോക്കൂ അത് ഷാർപ്പാണ് ഷാർപ്പ് പീക്സ് ഓരോരോ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പീക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആൽഫ ഡി കെയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ദൻ നമുക്ക് ബീറ്റ ഡി കെയിലേക്ക് കിടക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ So now beta dk as the name indicates beta dk means dk by producing some beta particle appo eppozhum nammal beta particle produce cheyanu parayana appo namukku ariyavunna or case endana electron aanu le beta electron endu cheyunu or neutron പിന്നെ പ്രോ പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും ആയിട്ട് മാറിയുന്നു ആ ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ ഡി കെ ആയിട്ട് നോർമലി പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബീറ്റ ഡി കെ ഉണ്ട് സോ ഓർഡിനറി നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ബീറ്റ ഡി കെ അത് നമ്മൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം അല്ലേ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഫിഗർ തന്നെ വരുന്നില്ലേ ആൽഫ വരുന്നുണ്ട് ബീറ്റ വരുന്നുണ്ട് ഗാമ മൂന്നും മൂന്ന് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരുന്നു ഏകദേശം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൽ ബി നെഗറ്റീവ് ബീറ്റ ഡി കെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ നമ്മളതിന് ഇൻവേഴ്സ് ബീറ്റ ഡി കെ എന്നാണ് പറയുക ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചറിന് ഇൻവേഴ്സ് ബീറ്റ ഡി കെ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ സോ ഇൻവേഴ്സ് ബീറ്റ ഡി കെ പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് ഇൻവേഴ്സ് ബീറ്റ ഡി കെയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്നർ ഷെല്ലിൽ അല്ല കെ ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു അവർ ഒരു ന്യൂട്രോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ പ്രോട്ടോൺ ഒരു ന്യൂട്രോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ എനർജിക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ എനർജി ഡിഫറൻസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി അല്ലേ മീൻസ് അത് ആ ഇലക്ട്രോണിന് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അല്ലേ ആ എനർജി ലെവലിന് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റേ ആയിട്ട് ആ എനർജി ലെവലിൽ എക്സ്റേ എനിക്ക് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എക്സ്റേ ആയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് ആ ടൈപ്പ് ബീറ്റ ഡി കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് ബീറ്റ തേർഡ് ബീറ്റ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിട്രോൺ ഡി കെ ആണ് ഒരു പ്രോട്ടോൺ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു പോസിട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു ന്യൂട്രോൺ ആയിട്ട് മാറുന്ന ടൈപ്പ് ഡി കെ പോസിട്രോൺ ഡി കെ വിച്ച് വാസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓൺ
നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിലാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഓസിട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ ന്യൂട്രോണും കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കുലർ ഫിസിക്സ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ന്യൂട്രോൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂട്രോൺ റൈറ്റ് യെസ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു തന്നെയാണ് അതും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഹോൾ തിയറി ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ കോണ്ട മെക്കാനിക്സിൽ അവിടെ നിന്നല്ല നമുക്ക് പോസിറ്റ് ഓണ് വരുന്നത് സോ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡി കെ പ്രോസസ്സ് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റോണിൻ്റെ എമിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബീറ്റ ഡി കെ ഉണ്ട് ഏത് ബീറ്റ ഡി കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുകയോ കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യും പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഇഫ് ദി ഇനീഷ്യൽ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഈസ് ജെഡ് മീൻസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് ജെഡ് ആൻഡ് ദി ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ഈസ് എൻ ദൻ ജെഡ് ഐദർ ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഡിക്രീസസ് ബൈ വൺ യൂണിറ്റ് അല്ലെ ജെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് എ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെ എ സിക്കൽ ടു ജെഡ് പ്ലസ് എൻ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതാണ് ഒരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി സോ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് ഡി കെ ആണെങ്കിലും എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ഡി കെ ചെയ്യുന്നത് അതും കൂടെ പറയണമല്ലോ എന്തിനാണ് എല്ലാവരും ഡി കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്കൊക്കെ എനർജി കൂടുതലാണ് ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സസ് എനർജി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ സോ ബൈ ആയിട്ട് ഇവരൊക്കെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാസ് എനർജി കർവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മാസ് സെമി മെഡിക്കൽ മാസ് ഫോമുല പറഞ്ഞ സമയത്ത് കർവ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൽ ആ താഴെ വരുന്ന ഭാഗമായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ മാക്സിമം ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം സോ അവിടേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ സ്റ്റെബിലിറ്റി മാക്സിമം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രോട്ടോൺ നമ്പറിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഒരാൾ ആ എയിം വെച്ചിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബീറ്റ ഡി കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ദി നെഗറ്റീവ് ബീറ്റ ഡി കെ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ബീറ്റ മൈനസ് സി വാട്ട് ഈസ് ബീറ്റ മൈനസ് എ ന്യൂട്രോൺ ബിക്കംസ് എ പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ The second one is the positive beta decay represented by beta plus here the proton becomes a neutron plus a positron. The third one orbital electron capture represented by this epsilon where a proton absorbs and uh, the inner shell electron becomes a neutron. അല്ലേ ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കിളും കൂടെ നമ്മളത് പറയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സിൽ കൺസർവേഷൻ ലോ ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ എന്തും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൺസർവേഷൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തും കൂടെ വരണം അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ കൺസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂട്രീനോ കൂടി അവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവണം സോ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും കൂടിയാണെന്ന് നോക്കാം അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനർജി റിലീസ് ഇൻ ബീറ്റ ഡി കെ ഒരു എനർജറ്റിക്സ് ഇൻ ബീറ്റ ഡി കെ നോക്കാം സോ ദി ബീറ്റ ഡി കെയുടെ എനർജി ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയി തുടക്കം മുതലേ വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ന്യൂട്രീനോ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പോലും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആൽഫയുടെ കേസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഷാർപ്പ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പീക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനർജി സ്പെക്ട്രത്തിൽ പക്ഷേ നോക്കൂ ബീറ്റ ഡി കെയുടെ സ്പെക്ട്രം ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രൊബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കൗണ്ട്സ് ആണ് എക്സാക്സ് വരുന്നത് എം എ വിയിലെ എനർജി ആണ് അല്ലേ സോ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ഓരോ
പക്ഷേ കാൽക്കുലേഷൻ നല്ല എക്സാക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഒന്നോടുകൂടി ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി പോയി അങ്ങനെ ലോസൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല മെഷർമെൻറ്റ് ലോസുകളും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോസും സംഭവിക്കുന്നില്ല എക്സാക്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് തിയറി വരുന്നത് അവിടെ മൂന്നാമത് ഒരാൾ കൂടെ വേണം മാത്രമല്ല ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് പാർട്ടികളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആൽഫാ ഡിക്കയുടെ കേസിൽ അവിടെ റീക്കോയിലാണ് സംഭവിക്കുക റീക്കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് രണ്ട് പാർട്ടികളും പോവുക ആൽഫയും അതേപോലെ തന്നെ ഡോട്ടർ നോക്കി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോവുക ബട്ട് നമ്മുടെ ബീറ്റ ഡിക്കയുടെ കേസിൽ അങ്ങനെ പോവേണ്ടിയിരുന്നു വെറും ബീറ്റയും ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിളും പ്രോട്ടോണും മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാ അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ തേർഡ് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലേ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഹിൻഡ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് എനർജി സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് പോളിയാണ് പോളി പ്രപ്പോസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ Uh, there is a second particle along with beta beta and the daughter nucleus adoru kuda oru particle kuda adu varunnundu which was named as neutrino okay and the missing energy is carried by and the missing angular momentum and energy is carried by this neutrino okay but the neutrino is uh, uh, almost massless the neutrino is almost massless അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാം ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ന്യൂട്രീനോ കൺസർവേഷൻ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ന്യൂട്രീനോയുടെ ചാർജ് ന്യൂട്രൽ ആവണം നേരത്തെ വരേണ്ടുള്ള പ്രോസസ് അനുസരിച്ച് ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് ഹാഫ് ആവണം സ്പിന് ഹാഫ് ആവണം ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ന്യൂട്രീനോ ഉണ്ട് ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോ യുണ്ട് ന്യൂട്രീനോയുണ്ട് അത് തന്നെ പല തരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും അറിയാം അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് വാരയാണ് ഓരോരോ ഇലക്ട്രോൺസിനും വേറെ വേറെ ന്യൂട്രീനോസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ബട്ട് ന്യൂട്രീനോയുടെ മാസ് മാസ് എന്താണ് നമുക്ക് മാസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ന്യൂട്രീനോ എനർജി ക്യാരി ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോ ന്യൂട്രീനോ മാസിനെ കുറിച്ചും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നോക്കൂ സോ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദി ബീറ്റ ഡി കെ എനർജസ്റ്റിക്സ് ബി കൺസിഡർ ദി ഡി കെ ഓഫ് ഫ്രീ ന്യൂട്രോൺ ഫ്രീ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മിനിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫ്രീ ന്യൂട്രോൺ ഫ്രീ പ്രോട്ടോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡി കെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അത്രയും സ്റ്റേബിൾ ആണ് ടെൻ ഡേയ്സ് തേർട്ടി ടു സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ആണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീൻസ് ഒരിക്കലും ഡി കെ ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ന്യൂട്രോൺ ഡി കെസ് വിത്ത് ഹാഫ് ലൈഫ് ടെൻ മിനിറ്റ് സോ ന്യൂട്രോൺ എങ്ങനെ ഡി കെ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രോൺ ബിക്കംസ് എ പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് എമിറ്റിംഗ് എ ബീറ്റ മൈനസ് പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താവണം ന്യൂട്രീനോ അല്ല ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോ ആവേണ്ടത് അല്ലേ ശരിക്കും ഈ ഒന്നും കൂടെ എഴുതണം ഇലക്ട്രോണിക് ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോ ആണ് ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് ആയിരുന്നു ന്യൂ എന്ന് മാത്രം എഴുതുന്നു സർക്കാർ ന്യൂ ബാർ ഒരു ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോട്രോയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോയും കൂടെ അവിടെ കൂടെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ക്യൂ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇനീഷ്യൽ മാസ് മൈനൽ ഫൈനൽ മാസ് ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് എം എൻ മൈനസ് എം എൻ പി മൈനസ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മാസ് മൈനസ് ന്യൂട്രീനോ മാസ് ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ക്യൂ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ക്ലിയർ അല്ലേ So this Q value becomes the net kinetic energy after DK. Initially, neutron rest is not. Initially, we have to give energy to the neutron. It is automatically spontaneous DK. So, that is the net kinetic energy of the Q value. It means that it is 3 elements. This is 3 elements of the energy. It means Tp plus Te plus T nu bar. So, the proton recoil energy. This Q value is the പ്രോട്ടോൺ റീക്വയിൽ ഇതിലേറ്റവും മാസ് കൂടിയതാരാണ് പ്രോട്ടോൺ ആണ് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും മാസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് വരിക ടു തൗസൻഡ് ടൈംസ് ആണ് വരിക അല്ലേ നമുക്കറിയാം ബെസ്റ്റ് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ എം ഇ വി ബൈ സി സ്ക്വയർ ആണ് പ്രോട്ടോൺ ആണെങ്കിലോ
അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം സോ കാര്യമായിട്ട് എനർജി ആരാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണും ന്യൂട്രീനോയുമാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് എന്നർത്ഥം ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ദി ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഷെയർ ദ ഡി കെ എനർജി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദി കണ്ടിന്യൂസ് എനർജി സ്പെക്ട്രം ക്ലിയർ അല്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഓഡിബിൾ അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ യെസ് താങ്ക് യു സോ ദി മാക്സിമം എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കറസ്പോൺസ് ടു ദി മിനിമം ആൻറ്റി ന്യൂട്രി ഇവർ രണ്ടുപേരും പേരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഒരു കേസിൽ ഈ ഒരാൾ മിനിമം ആണെങ്കിൽ മറ്റാൾക്ക് മാക്സിമം ടോട്ടൽ എനർജി എന്തായാലും സെയിം കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ എൻ പോയിൻ്റ് എനർജി ആണ് ക്യൂ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ക്യൂ വാല്യൂ എന്ന് ശരിക്കും ആ പ്രോട്ടോൺ എനർജിയും കൂടെ റെഡി കുറക്കണം പക്ഷേ അത് അത്രയും നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് സെ നി വേ ദി മാക്സിമം എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കറസ്പോൺസ് ടു മിനിമം എനർജി ഓഫ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ് ഓക്കെ സോ മീൻസ് രണ്ടിലും രണ്ടു പേരുടെയും മാക്സിമം എനർജി എന്താണെന്ന് പറയുക ക്യൂ വാല്യൂ ആണെന്ന് പറയാം മാക്സിമം എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യൂ വാല്യൂ ആണ് മാക്സിമം എനർജി ഓഫ് ന്യൂട്രീനോ അതും ക്യൂ വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ ന്യൂട്രീനോടെ എനർജി നമുക്ക് അങ്ങനെ ന്യൂട്രീനോൺ അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇലക്ട്രോണെ പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ ന്യൂ ഇലക്ട്രോണെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ക്യൂ വാല്യൂ ദ ക്യൂ വാല്യൂ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ദി ഇലക്ട്രോൺ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ പോയിൻ്റ് എനർജി നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റും നമ്മളെ തിയറ്റിക്കൽ പ്രിഡിക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ദി മെഷേർഡ് മാക്സിമം എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടു എം ഇ വി പോയിൻറ്റ് ഈ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ കേസിലാട്ടോ ന്യൂട്രോൺ ഡി കെയുടെ കേസിലാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു എം ഇ വി സെവൻ എയ്റ്റ് ടു എം ഇ വി ഓക്കെ അതാണ് മെഷേർഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂ വാല്യൂ നേരെ ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ് അറിയാം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് അറിയാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് അറിയാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രീനോൻ്റെ മാസ് തൽക്കാലം നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എഗെയിൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് എം എ വി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എം ന്യൂ ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ അല്ലേ ആ സി എം ന്യൂ ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം ക്യൂ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് എം ന്യൂ ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ക്യൂ വാല്യൂ മെഷേർഡ് ക്യൂ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് മീൻസ് എം ന്യൂ സി സ്ക്വയർ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് എന്നർത്ഥം വെരി വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് എന്നർത്ഥം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്താലും എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൊ വിത്തിൻ ദി മെഷേർഡ് ആക്യുറസി മീൻസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ കെ ഐ വി ഇത് എം ഇ വിയിലാണ് സോ തേർട്ടീൻ കെ ഐ വി സോ വിത്തിൻ തേർട്ടീൻ കെ ഐ വി ആക്യുറസി ദി ക്യൂ വാല്യൂ മാത്സസ് അല്ലേ സോ ഇത്രയും ആക്യുറസി ഇനി അഥവാ ഇതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി അല്ലേ ഇന്നോട്ടിയോടെ റെസ്റ്റ് മാസ് മാസ് എനർജി വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ തേർട്ടീൻ കെ ഐ വി അത് നമ്മുടെ എം ഇ വി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത്രയും നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് എന്നർത്ഥം സോ വിത്തിൻ ദിസ് പ്രൊസീഷൻ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദി ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ ആസ് എ മാസ്ലെസ് പാർട്ടിക്കൾ ഓക്കെ സോ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോയും ആൻറ്റി ന്യൂട്രി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിനോ ഫാമിലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് വൈ ദി കണ്ടിന്യൂസ് എനർജി സ്പെക്ട്ര ഫോർ ദി ബീറ്റാ ഡി കെ അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവരുടെ ക്യൂ വാല്യൂ ഓരോ കേസിലുമുള്ള ക്യൂ വാല്യൂ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡി കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൂന്ന് കേസിലുള്ള ക്യൂ വാല്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിലുള്ള സ്പൊണ്ടാനിയസ് ഡി കേക്കുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് സ്പൊണ്ടാനിയസ് ഡി കേക്കുള്ള കണ്ടീഷൻ അത് ഏത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്ക
അല്ലേ ക്യു എ പേപ്പർ പോസിറ്റീവ് ആ ഇനീഷ്യൽ മാസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ഫൈനൽ മാസ് ഓർ ഫൈനൽ മാസ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ദി ഇനീഷ്യൽ മാസ് മീൻസ് സം മാസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ഡി എനർജി ഓക്കെ സോ ആ കേസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുള്ളൂ അവർ അപ്പോൾ അത് അത്രയും സ്റ്റേബിളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം സോ നമുക്ക് ഓരോ കേസിലും ഓരോ നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ബീറ്റ ഡി കെ ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെയുടെ കേസ് നോക്കാം സോ ജനറൽ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ബീറ്റ ഡി കെയുടെ കേസ് അല്ലേ സെഡ് അറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള എൻ ന്യൂട്രോൺ നമ്പറുള്ള എ മാസ് നമ്പറുള്ള ഒരു ന്യൂട്രോൺ എന്തായിട്ട് മാറും നെഗറ്റീവ് ബീറ്റ ഡി കെയിൽ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ട് മാറാണ് അല്ലേ സോ അപ്പോൾ അതിന് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നും കൂടി ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും സെഡ് പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നു എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു ഇ മൈനസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂടാറും ഉണ്ടാവും ഒരു ആൻറ്റി ന്യൂ ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് ആൻറ്റി ന്യൂട്രോൺ ആയി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യൂ വാല്യൂ സോ ക്യൂ വാല്യൂ ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ മാസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ മൈനസ് ന്യൂക്ലിയർ മാസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ മൈനസ് മാസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ മൈനസ് മാസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഈ നമ്മുടെ ആരുടെ മാസ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു മാസ്ലെസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ന്യൂട്രീനോയുടെ മാസ് മാസ്ലെസ് ആണ് ബാക്കി വരുന്ന ആളുകൾ എടുത്താൽ മതി എന്ന് അർത്ഥം സോ ബാക്കി വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയ ന്യൂക്ലിയർ മാസ് ഓഫ് ദിസ് മൈനസ് ന്യൂക്ലിയർ മാസ് ഓഫ് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയർ ഡോ ന്യൂക്ലിയർ മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇത്രയും വരും ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യൂ വാല്യൂ കിട്ടും ഒരു എം എൻ ഇവിടെ എം എൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ എം എൻ മീൻസ് ന്യൂക്ലിയർ മാസസ് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ന്യൂക്ലിയർ മാസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ അത് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടാറില്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ അറ്റോമിക് മാസ് നമ്മൾ കയ്യിൽ ടേബിളിലൊക്കെ അറ്റോമിക് മാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ന്യൂട്രൽ അറ്റോമിക് മാസ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക സോ ന്യൂക്ലിയർ മാസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എങ്ങനെ അറ്റോമിക് മാസ് കിട്ടുക നോക്കാം വട്ട് ഇസ് അറ്റോമിക് മാസ് സോ എ മാസ് നമ്പർ വരുന്ന അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മാസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എം സി സ്ക്വയർ സി ഇക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് അതിൽ സെഡ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അതിൻ്റെ മാസ് മൈനസ് ആ ബൈൻഡിങ് എനർജി അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ആ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യണം ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം സോ ഇതാണ് ടോട്ടൽ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ വാട്ട് ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ മാസ് സോ ന്യൂക്ലിയർ മാസ് മീൻസ് അറ്റോമിക് മാസ് മൈനസ് സെഡ് ടൈംസ് ഇലക്ട്രോണിക് മാസ് മാസ് എനർജി പ്ലസ് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയും അല്ലേ ന്യൂക്ലിയർ മാസ് എഴുതുമ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഈസ് സോ അങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യൂ ബീറ്റ മൈനസിലെ എം എൻ ഈ ന്യൂക്ലിയർ മാസിനെ ഈ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എം എൻ സി ഈക്വൽ ടു എം മൈനസ് സെഡ് ടൈംസ് പ്ലസ് ബി ഐ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എം എൻ ഓഫ് എക്സിനെയും എം എൻ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈമിനെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും വട്ട് ഈസ് എം എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ മാസ് മൈനസ് സോറി അറ്റോമിക് മാസ് മൈനസ് സെഡ് ടാ സെഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മാസ് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ വരും പ്ലസ് ബൈൻഡിങ് എനർജി വരുന്നത് അതിവിടെ അവസാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എക്സ്പ്രൈമെൻ്റ് എങ്ങനെ വരും അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് മൈനസ് അവിടെ സെഡ് പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെഡ് പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക് മാസ് എനർജി മൈനസ് സോറി പ്ലസ് ബൈൻഡിങ് എനർജി വരും ടോട്ടൽ മൈനസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എഴുതിയെന്ന് മാത്രം പിന്നെ അവസാനം എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു മൈനസ് എം ഇ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം ജെ പിന്നെ അത് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴേച്ചാൽ അപ്പം നിർത്തിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കും ഓഫ് ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴേച്ചെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചോളൂ നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് മാസ് ഇൻ ടു സി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് പോകും സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളത് എഴുതണം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇക്വേഷൻ നോക്കുന്നത് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ മൈനസ് സെഡ് എം ഇ മൈനസ് ഓഫ് മൈ
ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്യൂസ് ക്യൂ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേഷൻ നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബി ഐയും ബി ഐ പ്രൈമും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബി ഐയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് എനർജി ഈ ഷെയർഡ് ബൈ ദി ഇലക്ട്രോണിക് ഷെയർഡ് ആസ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ആൻഡ് ദി ന്യൂട്രോൺ എനർജി ന്യൂട്രോൺ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോറി ന്യൂട്രിനോയുടെ എനർജി ന്യൂട്രിനോ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ എനർജി ആയിട്ട് എഴുതാൻ കാരണം അതിന് റെസ്റ്റ് എനർജി സീറോ ആണ് നെഗ്ലക്ട് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയും ടോട്ടൽ എനർജി ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സോ ഈ ക്യൂ വാല്യൂ ആണ് വരുന്നതൊക്കെ മാക്സിമം വാല്യൂ വരും അല്ലേ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ലിമിറ്റഡ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ക്യൂ വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി വിച്ച് ഈസ് സെയിം ആസ് ദി മാക്സിമം എനർജി ഓഫ് ന്യൂ ന്യൂട്രിനോ വിച്ച് ഈസ് അഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു ദിസ് ക്യൂ വാല്യൂ ഓക്കെ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കേസ് കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് തന്നെയാണോ അത് ബിസ്മത്ത് എസ് ബിസ്മത്ത് ടു ടെൻ പൊളോണിയം ടു ടെൻ ആയിട്ട് ഡി കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്ന നോക്കൂ ക്യൂ ബിറ്റ മൈനസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് വൺ ആണ് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് വൺ ആണ് മാക്സിമം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് രണ്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ രണ്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ പോയി ഇതന്നെയാണോന്നല്ല ഫിഗർ എസ് ദ സെയിം ഇതന്നെയാണ് ഫിഗർ വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് മാക്സിമം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആൻഡ് ദി പ്രഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂ മാച്ചസ് സോ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഓക്കെ ആണെന്ന് അർത്ഥം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അസംഷൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ സോ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസിൻ്റെ ക്യൂ വാല്യൂവിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം സോ ബീറ്റ പ്ലസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു നോക്കൂ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ ബീറ്റ പ്ലസിൻ്റെ കേസിൽ പോസിട്രോൺ ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു പ്രോട്ടോൺ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു ന്യൂട്രോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറഞ്ഞ സെഡ് മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു ഒരു പ്രോട്ടോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ന്യൂട്രിനോ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ എൽ ഇ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എൽ ഇ മൈനസ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഇ പ്ലസ് വൺ ആകുന്ന ന്യൂട്രിനോ ആണ് അവിടെ വരിക ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂട്രിനോ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം സോ അതിൻ്റെ ക്യൂ വാല്യൂ അപ്പോൾ എന്ത് വരും എം ഓഫ് എക്സ് എ മൈനസ് എം ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ എഴുതി നോക്കണം കേട്ടോ സോ ഈ കേസിൽ ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം ഇവിടെ ആ സോ നേരത്തെ പോലെ എഴുതി നോക്കണേ ന്യൂക്ലിയർ മാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ പറയില്ലേ അങ്ങനെ എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ബൈൻഡിങ് എനർജി നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പ്രോക്സി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ബട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് മാസ് നേരത്തെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി നമുക്ക് സീറോ ആയിട്ട് മാറിയിരുന്നു എക്സാക്ട്ലി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മൈനസ് ടു എം ഇ ഇലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഡിഫറൻസ് എഗെയിൻ മൈനസ് ടു എം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആണ് നിങ്ങളത് എഴുതി നോക്കണം ഓക്കെ സോ മൈനസ് ടു എം ഇ ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ സോ ന്യൂക്ലിയർ മാസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ മാസ് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി അറ്റോമിക് മാസ് മൈനസ് സെഡ് ടൈംസ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് മാസ് പ്ലസ് ദി ബൈൻഡിങ് എനർജി അതേപോലെ എക്സ്പ്രൈമിനും അങ്ങനെ എഴുതാം എന്നിട്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തല്ല നേരെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടൂല ന്യൂക്ലിയർ മാസ് സെയിം ഡിഫറൻസ് കിട്ടൂല ന്യൂക്ലിയർ മാസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് മൈനസ് ടു എം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്താണ് നേരത്തെ
പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ വരിക എനിക്കൊന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റ് എന്ന് പറയണം ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടേ പ്രോട്ടോൺ അല്ല ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ന്യൂട്രോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു സോ പ്രോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് കുറയും സെഡ് മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ന്യൂട്രോൺ എണ്ണം ഒന്ന് കൂടും സെഡ് പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും മാസ് നമ്പറിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ പ്ലസ് ഒരു ന്യൂട്രീനോ അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഇതിനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലേ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിലൊരു എൽ ഇ സീക്വൽ ടു വൺ ആണ് വേണം റൈറ്റിലും എൽ ഇ സീക്വൽ ടു വൺ ആകണം ദാറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂട്രീനോ ആൻഡ് ഈ ന്യൂട്രീനോ അല്ല എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് പോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യൂ വാല്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം സോ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിലാണ് ആര് വരുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദി ദിസ് ന്യൂക്ലിയസ് പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ മൈനസ് മാസ് ഓഫ് ദിസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് എഴുതണം ഇൻഡു സി സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് നേരത്തെ എഴുതിയത് പോലെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ടേംസ് എഴുതുമ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് So Q value is, again cancel ഇത് പോകുന്നു ഇതേപോലല്ല ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ മാസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു സോ ദിസ് മാസ് ഓഫ് ഇവരുടെ മാസ് ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ബി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമും കൂടെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് മൈനസ് ബി എൻ സോ എങ്ങനെ മൈനസ് ബി എൻ വരുന്നത് സോ വെർ ബി എൻ ഈസ് ദി ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് ദി ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് ദി ക്യാപ്ച്യോർഡ് യൻഷൽ ഇലക്ട്രോൺ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് ദി ക്യാപ്ച്യോർഡ് യൻഷൽ ഇലക്ട്രോൺ സോ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ വാല്യൂ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കൊരു ദിസ് ന്യൂക്ലിയസ് പ്ലസ് സോറി ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ അല്ലേ ന്യൂക്ലിയസിനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും എനർജി അവിടെ എക്സ്ട്രാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് അത്രയും എനർജി അവിടെ എക്സ്ട്രാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബൈൻഡിങ് എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജി അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്റേ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യൂ വാല്യൂന്ന് ആ എനർജി നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പിന്നെ ഇതിന് കിട്ടുന്ന എനർജി ഇവിടെ ബാക്കി വരുന്ന ന്യൂട്രീനോക്കും അതേപോലെ ന്യൂട്രീനോക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരേ ഉള്ളൂ ന്യൂട്രീനോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലല്ലേ ന്യൂട്രീനോയും പാ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബി എൻ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്ന ആരാണ് എക്സ്റേ ആണ് എക്സ്റേയും മാത്രമേ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണും പോസിറ്റോണും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഈ ന്യൂട്രീനോയുടെ എനർജി എന്ത് മാത്രമാണ് വരുന്നത് എന്നർത്ഥം ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വരുന്നത് സോ ക്യൂ വാല്യൂ എഴുതും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണം ദീസ് മാസ് ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ബി എൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് കേസുകൾ വരുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബീറ്റ ഡി കെ എനർജറ്റിക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി സോ ബി എൻ എന്തായാലും ഇവിടെ കെ ഇ വി റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരുള്ളൂന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ സോ എനി വേ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ സ്പൊണ്ടാനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് എവിടെയാണ് ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെയിലാണോ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം നടക്കാൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഏതാണ് ബീറ്റ മൈനസ് ആണോ ബീറ്റ പ്ലസ് ആണോ ക്യൂ ഇ ആണോ ഏതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം പോസിബിൾ ആകുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഫീസിബിൾ ആകുന്നത് ഒന്ന് പറയൂ വോയിസിൽ വന്നിട്ട് പറയൂ അപ്പോൾ നിർത്താം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കഴിയൂ കേട്ടോ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് പറയൂ പറയൂ കുട്ടികളെ ആകെ അഞ്ചാറ് ആളുകളെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഉള്ളവർ പറയൂ ഈ മൂന്നും കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഏതാണ് നമുക്ക് ക്യൂ വാല്യൂൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയില്ലേ ഒരുവിടത്ത് എന്തൊരു മൈനസ് ടു എം ഇ വരുന്നുണ്ട് ഒരുവിടത്തെ ഒരു മൈനസ് ബി എൻ വരുന്നുണ്ട് ഒര
സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീസിബിൾ ആകാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെയുടെ കേസാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫീസിബിൾ ആകാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ഏതാണ് ക്യൂ ഇ ആണ് അതും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ പിന്നെയാണ് മൂന്നാമതായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് പോസിറ്റോൺ ഡി കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ടി ഹാഫ് നോക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പിടുത്തം കിട്ടും ഏകദേശം ആ ഒരു മോഡലാണ് വരിക ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതൊരു ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ ആണ് ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെക്ക് പ്രൊബബിലിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് ടി തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ അതേപോലെ ടി സി നയൻറ്റി നയനിൽ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമുള്ളൂ എന്നാലും ഏകദേശം നോക്കാം ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് പക്ഷേ അത് ഇവിടെ നോക്കൂ ക്യൂ ബീറ്റ പ്ലസിൻ്റെ കേസിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെക്കൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ആണ് ക്യൂ വാല്യൂ വരുന്നത് ക്യൂ വാല്യൂ ആക്ച്വലി സോ നമ്മൾ ഇതും കൂടെ നോക്കണം കേട്ടോ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയസുകൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഇവിടെ ക്യൂ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു അത് നോക്കണം ക്യൂ വാല്യൂ ഇവിടെ കുറവാണ് ഏകദേശം ഇതുമായി ട്വൻറ്റി ത്രീ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ട്വൻറ്റി ഫൈവായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ വാല്യൂ ഇവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെയും കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് വൺ ട്വൻറ്റിയുടെ റേഞ്ചിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എനിവേ ഒക്കെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആളുകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അബ്സിലോണിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയുള്ള ഒരു കേസാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആളുകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ന്യൂക്ലിയസിന് ബീറ്റ മൈനസും ബീറ്റ പ്ലസും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോഴേ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോ പോസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചതിൽ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ ഓക്കെ സോ എനിവേ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് ഇപ്പോൾ പോസിബിൾ ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചറിന് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ബീറ്റ പ്ലസ് ഡി കെ നടക്കണം എന്നെങ്കിൽ ദി ക്യൂ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു എം ഇ വേക്കാളും കൂടുതലാണ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ബീറ്റ പ്ലസ് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യൂ വാല്യൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ബീറ്റ മൈനസ് നോക്കൂ ക്യൂ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ആയാലും മതി കുഴപ്പമില്ല റൈറ്റ് ക്യൂ വാല്യൂ അല്ല ആക്ച്വലി സോറി ക്യൂ വാല്യൂ അല്ല ഇവിടെ മാസുകളുടെ ഡിഫറൻസ് കേട്ടോ മാസ് ഡിഫറൻസ് മാസ് ഡി ക്യൂ വാല്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ള സോറി മാസ് ഡിഫറൻസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസും കൂടെ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം so nuclei for which this beta plus dk is energetically possibly possible may also undergo electron capture so beta d plus dk possible ane baaki rendum possible avu alle kaaranam endalum q value positive aayirikkallo rendum matti rendin endalum possible aayirikkallo okay but thirichu possible avalle alle thirichu possible avalla beta മൈനസ് ഡി കെ പോസിബിൾ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എന്താവണം എന്നില്ല ബീറ്റ പ്ലസ് ഡി കെ സെയിം ന്യൂക്ലിയസിന് പോസിബിൾ ആവണം എന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഇൻ പോസിട്രോൺ ഡി കെ ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സോലവൻ്റല്ല സോ ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ എക്സ്പ്രഷൻസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഡി കെസ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂക്ലിയർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇഫ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് നേരത്തെ ആൽഫയുടെ കേസിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് പോലെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യൂ വാല്യൂ വീണ്ടും കുറയും അല്ലെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ എനർജിയിൽ ഡിഫ് ലെവലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിഫറൻസ് അല്ല ക്യൂ വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്ര വീണ്ടും ആ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയുള്ള എനർജി വീണ്ടും കുറയുന്നുണ്ട് മീൻസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യൂ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റുള്ള ക്യൂ വാല്യൂവിനേക്കാളും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ക്യൂ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളൂ ഏകദേശം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് നല്ല നോട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കുക നമ്മൾ നെറ്റ് നോക്കി ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു
സാർ ഇവിടെ ഇപ്പോ സാർ ഒരേ ന്യൂക്ലിയക്ക് തന്നെ ബീറ്റ പ്ലസും ബീറ്റ മൈനസും ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ നടക്കുന്ന പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത് അല്ല ഒരേ ന്യൂക്ലിയസ് ഏറ്റവും ഒരു ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ബീറ്റ പ്ലസ് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ 